Hi everyone, this is Bharati. Today we are going to discuss entering a website address, URL and components of URL. Let's start the class. Our first topic is how to enter a website address. So, then we will open our desktop in the browser. We will open our Google Chrome. So, we will open our website. स्टार्टिंग कन्विंचे बार ने मनम अड्रेस बार अंटा ये अड्रेस पर लो मनम ए रहे थे वेबसाइट अड्रेस इस्तामो आ अड्रेस संबंध ना वेबसाइट मान की ओपन होते हैं इकड़ मन कॉलेज वेबसाइट अड्रेस इस्ताम कॉलेज वेबसाइट अड्रेस इस्ताम सो मन की कॉलेज वेबसाइट ओपन है इनका था सो इटला का मनम अड्रेस बार लो ये र आ वेबसाइट मान की ओपन आउट होंगे। URL is an acronym that stands for Uniform Resource Locator and is a reference to a resource on the internet. URL ने दी इंटरनेट के एक्रोनिम अंटे शॉर्टकट लगा यूज़ करते हैं। नम देन की Uniform Resource Locator ने दान की मानम URL ने शॉर्टकट लगा यूज़ करते हैं। इत देन रिफर चेस नहीं अंटे सम रिसोर्स नहीं रिफर चेस तो नहीं इंटरनेट लो अंते क्या था मान की यूज अमाउंट ऑफ डेटा उन्हें इंटरनेट लो दान निचे मान की ये द कावली अंदर दी मानम एड्रेस वार लो टाइप चेस था मु सो आ टाइप चेस इन दान ने मानम यूआरएल लंटा मु अंते फॉर एग्जांपल मान हीटीडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू
ఇంటర్నెట్ మన ఇంటర్నెట్ లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ ఈ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ ఇది వచ్చి రిసోర్స్ నేమ్ ఇది మనం దేన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాము అది ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది అనేవి చెప్పేదే ఈ రిసోర్స్ నేమ్ సో ఇక్కడ మనకి యూఆర్ఎల్ టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైయర్ నెక్స్ట్ వన్ రిసోర్స్ నేమ్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ హెచ్టిపి ఈజ్ ద ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైయర్ అండ్ జావా డాట్ సన్ డాట్ కామ్ ఈజ్ ద రిసోర్స్ నేమ్ సో ఇందులో మనం చెప్పుకున్నాం కదా హెచ్టిపి అనేది ప్రోటోకాల్ ని రిఫర్ చేస్తే ఈ జావా డాట్ సన్ డాట్ కామ్ అనేది రిసోర్స్ నేమ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ద ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైయర్ ఇండికేట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటోకాల్ టు బి యూజ్ టు ఫెచ్ ద రిసోర్స్ సో మనకి ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైయర్ ఏం చెప్తుంది మనం ఏ ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ వల్ల దాంట్లో సిస్టమ్ లో ఉన్న జావాకి సంబంధించిన సైట్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం ఏ ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నాము ద ఎగ్జాంపుల్ యూజెస్ ద హైపర్ టెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ విచ్ ఈస్ టిపికల్లీ యూజ్ టు సర్వ్ హైపర్ టెక్స్ డాక్యుమెంట్స్ సో దీని ఇది ఈ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ అన్నది దేన్ని సర్వ్ చేస్తుంది అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో అట్లాంటి హైపర్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏ ఉన్నా కానీ మనకి ఇక్కడ మనకి ఈ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ అనేది మనకి సర్వ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ నెక్స్ట్ హెచ్టిపి ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ మెనీ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ టు యాక్సెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ సో ఈ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇది ఒక్కటే కాకుండా మనకి హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ ఒక్కటే కాకుండా మనకి ఇంకా చాలా ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి ఈ యాక్సెస్ ఈ రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అదర్ ప్రోటోకాల్స్ ఇంక్లూడ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ గో ఫర్ ఫైల్ అండ్ న్యూస్ సో ఈ ప్రోటోకాల్ తో పాటు మనం ఇంకా అదర్ ప్రోటోకాల్స్ ని కూడా ఈ ఇంటర్నెట్ లో మనం రిసో యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా అవి ఏంటి అంటే ఈ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ గో ఫర్ ఫైల్ అండ్ ఈ న్యూస్ ప్రోటోకాల్స్ ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఫైల్స్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ లో మనం యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఈ గో ఫర్ ప్రోటోకాల్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డాక్యుమెంట్స్ ని మనం ఏవైనా డాక్యుమెంట్స్ ని ఇంటర్నెట్ లో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ గోఫర్ ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేస్తాము ఈ మిగిలిన టూ ప్రోటోకాల్స్ కూడా వాటిని నేమే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని ద రిసోర్స్ నేమ్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ అడ్రస్ టు ద రిసోర్స్ సో మనం జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఆ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఆ అడ్రస్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ రిసోర్స్ నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టు యాక్సెస్ ద రిసోర్స్ సో మనం జీమెయిల్ లో ఉన్న మన ఇన్బాక్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఆ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది ఒక అడ్రస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్ నేమ్ డిపెండ్స్ ఎంటైర్లీ ఆన్ ద ప్రోటోకాల్ యూజ్డ్ సో ఆ ఫార్మాట్ మనం రిసోర్స్ నేమ్ ని ఇండికేట్ చేసాం కదా ఇంద అక్కడ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని అలాగే ఇక్కడ సన్ డా జావా డాట్ సన్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రిసోర్స్ నేమ్ ఫార్మాట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంట మనం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ ఫర్ మెనీ ఫార్మాట్స్ ద రిసోర్స్ నేమ్ కంటైన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపనెంట్స్ మిగిలిన ఫార్మాట్స్ లో అంటే ఏ ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి రిసోర్స్ నేమ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి సో వేరే ఫార్ వేరే ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫార్మాట్స్ రిసోర్సెస్ నేమ్ యొక్క ఫార్మాట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి సో వాటిలో ఉండే కాంపనెంట్స్ ఏంటో చూద్దాము హోస్ట్ నేమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ద రిసోర్స్ లివ్స్ ఆన్ సో హోస్ట్ నేమ్ అంటే మనకి మెషిన్ లో రిసోర్స్ ఏ నేమ్ తో అయితే స్టోర్ అయి ఉందో దాన్నే రిసోర్స్ దాన్ని హోస్ట్ నేమ్ అని చెప్పి అంటాము అంటే ఆ మెషిన్ యొక్క నేమ్ ని హోస్ట్ నేమ్ అని చెప్పి అంటాము నెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్ ద పాత్ నేమ్ టు ద ఫైల్ ఆన్ ద మెషిన్ సో ఈ ఫైల్ కి మనం జావా ఫైల్
అది ఏ లొకేషన్లో ఉంటే దాన్ని ఫైల్ నేమ్ అని చెప్పి అంటాము పోర్ట్ నెంబర్ ద పోర్ట్ నెంబర్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అంటే మనకి ఏ సిస్టమ్కి అయితే కనెక్ట్ అవుతున్నామో డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆ సిస్టమ్ని మనం పోర్ట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి అంటే ఆ సిస్టమ్ యొక్క అడ్రస్ అయిపోయి అడ్రస్నే మనం పోర్ట్ నెంబర్ అని చెప్పి అంటాము అంటే మనం జీమెయిల్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని సో ఈ జీమెయిల్ డాట్ కామ్లో మనకి ఆ సమ్ ఆ జీమెయిల్కి సంబంధించిన మొత్తం అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుందో ఆ సిస్టమ్ యొక్క అడ్రస్ని మన ఐపీ అడ్రస్ని పోర్ట్ నెంబర్ అని చెప్పి అంటాము నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ఏ రిఫరెన్స్ టు ఏ నేమ్డ్ యాంకర్ విత్ ఇన్ ఏ రిసోర్స్ యూజువల్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఏ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ విత్ ఇన్ ఏ ఫైల్ సో మనకి రిఫరెన్స్ నేమ్ అన్నది ఎప్పుడూ కూడాను ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫైల్ లొకేషన్ని ఆ సిస్టంలో మనం దీన్ని రిఫరెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే నాకు జావాలో ఇంకా సమ్ ఇండెక్స్ ఫైల్ ఇంకా లేదు అంటే ఇంకేమైనా డేటా కావాలి ఈ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ వాళ్ళ సిస్టంలో సో దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఆ టాపిక్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది ఏంటి అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవాలని మనం రిఫరెన్స్ అంటాము విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఫర్ మెనీ ప్రోటోకాల్స్ ద హోస్ట్ నేమ్ అండ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ ఆప్షనల్ సో దీంట్లో ఏమేమి కంపల్సరీ అంట ప్రోటోకాల్స్ చాలా ప్రోటోకాల్స్కి ఫైల్ నేము అలాగే హోస్ట్ నేము ఈ రెండు కూడా మనకి కంపల్సరీ బట్ ఏమి ఆప్షనల్ అంట పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ రిఫరెన్స్ ఈ టూ కూడా మనకి ఆప్షనల్ ద రిసోర్స్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిసోర్స్ నేమ్ ఫర్ అన్ హెచ్టిపి యుఆర్ఎల్ మస్ట్ స్పెసిఫై ఏ సర్వర్ ఆన్ ద నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ ద పాత్ టు ద డాక్యుమెంట్ ఆన్ దట్ మెషిన్ అండ్ కెన్ ఆల్సో స్పెసిఫై ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ రిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ హెచ్టిపి యుఆర్ఎల్లో మనం ఏం స్పెసిఫై చేయాలి సర్వర్ ఏ సర్వరు ఆ నెట్వర్క్లో ఏ సర్వర్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే హోస్ట్ నేమే కదా దాన్ని స్పెసిఫై చేయాలి అలాగే పాత్ టు ద డాక్యుమెంట్ ఆన్ ద మెషిన్ అంటే ఫైల్ నేమ్ అంటే అన్నది కూడా స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ మనకి పోర్ట్ నెంబరు అలాగే రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ ఈ రెండు కూడా ఆప్షనల్ అవుతాయి ఇన్ ద యుఆర్ఎల్ షోన్ ప్రీవియస్లీ జావా డాట్ సన్ డాట్ కామ్ ఈజ్ ద హోస్ట్ నేమ్ అండ్ ద ట్రైలింగ్ స్లాష్ ఈజ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఫర్ ద ఫైల్ నేమ్డ్ స్లాష్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ జావా సన్ డాట్ కామ్ ఉంది కదా సో ఇదంతా కూడా రిఫరెన్స్ నేమ్ అయితే దాంట్లో మనకి స్లాష్ అన్నది స్లాష్ నుంచి తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా ఫైల్ నేమ్ అవుతుంది సో ఈ ఫైల్ అన్నది మనకి స్లాష్ ని సపరేట్ చేసి మనం ఇస్తాము స్లాష్ తో సపరేట్ చేసి ఇస్తాము సో మనకి స్లాష్ తర్వాత బ్లాంక్ గా లీవ్ చేసాము అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మనకి స్టార్టింగ్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేజ్ అన్నది ఓపెన్ అవుతుంది వెన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎనీ యుఆర్ఎల్ పుట్ ద ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫస్ట్ ఫాలోడ్ బై కాలన్ ఫాలోడ్ బై రిసోర్స్ నేమ్ లైక్ దిస్ సో మనం ఎప్పుడైనా యుఆర్ఎల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే మనం అడ్రస్ బార్లో ఏదైనా యుఆర్ఎల్ని టైప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమేమి మెన్షన్ చేయాలంట మనం ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫయర్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి నెక్స్ట్ కాలంత దాన్ని సపరేట్ చేసి రిసోర్స్ నేమ్ని మనం మెన్షన్ చేస్తాం అంటే హెచ్డిపి ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తామా లేదంటే ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ని యూస్ చేస్తామా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మెన్షన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ కాలం తర్వాత రిసోర్స్ నేమ్ ఏంటి సో అది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉంది అనేది యాక్సెస్ అనేది మనం అక్కడ ఇస్తాము ఓకేనా సో ఇదమ్మా వెబ్ బ్రౌజర్స్ యుఆర్ఎల్ అండ్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ యుఆర్ఎల్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ దీస్ బుక్స్ థ్యాంక్ యూ